Hey guys, welcome to our YouTube channel and this is me, Pooja Sharma. In this video, we are going to talk about how to fill the examination form. So, let's get started. First of all, you have to visit the website www.icaiexam.ici.org. When you go to this website, there will be a window that will come in front of you. There are many options here. We have to go to this option. And as you are seeing, the online exam form की डेट्स यहाँ पे अनाउंस हो चुकी हैं कि ट्वेंटीएथ को जो है एग्जाम विंडो ओपन हो जाएगा और लास्ट डेट है सबमिशन की ट्वेल्थ मार्च और अगर आप विद लेट फीस करते हैं तो उसकी लास्ट डेट है नाइनटीन मार्च तो अगर आप फर्स्ट टाइम सीए के एग्जाम दे रहे हैं आप सीए फाउंडेशन में और आपने कभी एग्जाम नहीं दिया है तो आपको यहाँ पे एज ए न्यू यूजर रजिस्टर करना पड़ेगा जिसमें आपकी बहुत सारी डिटेल्स मांगेगा और अगर आपने पहले आईसीए का एग्जाम दिया हुआ है विच मीन आपने अगर सी फाउंडेशन क्लियर कर लिया है या फिर आपने अपना इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया है तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको लॉग इन का ऑप्शन आएगा अब लॉग इन आई जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा जब आप आईसीए के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करवा हैं, तो वो आपको एक नंबर अलॉट करता है वो वाला नंबर आपका यहाँ पे एज अ लॉग इन आई यूज होगा और पासवर्ड आपका वही होगा जो आपने अपना अकाउंट क्रिएट करते टाइम यूज किया था जब आप डैशबोर्ड खोलेंगे तो आपको ऐसा सा दिखेगा यहाँ पे से आप अपना लॉग आउट कर सकते हैं एंड अभी आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे ये रहा ऑप्शन अप्लाई नाउ का सो so, अभी मैं जो हूँ फाइनल में हूँ तो यहाँ पे इसीलिए ऑटोमेटिकली फाइनल का ऑप्शन दिखा रहा है अगर मैं सीए फाउंडेशन में होती मेरा सीए फाउंडेशन नहीं क्लियर होता तो मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिकली सीए फाउंडेशन दिखा देता अगर मैं सीए फाउंडेशन क्लियर करके सीए इंटरमीडिएट में आ गई होती तो यहाँ पे जो है वो सीए इंटरमीडिएट दिखा देता ऑटोमेटिक जिस भी लेवल पर आप हैं ये ऑटोमेटिकली उसी का ही दिखा देता है और अगर आप इस विंडो पे ध्यान दे तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपकी ऑटो फिल आ जाएंगी वो सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव होगा रजिस्ट्रेशन नंबर आपका एग्जाम आपका ई मेल आपका सेकेंडरी ई मेल मोबाइल नंबर एड्रेस डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओके तो अभी हम जब इस अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो देखते हैं क्या आता है ऐसा सा एक फॉर्म देखेगा जिसमें कुछ कुछ डिटेल्स जो है आपकी प्री फिल्ड होंगी ठीक है जैसे कैंडिडेट का नाम फादर्स नेम जेंडर और ये सारी चीजें हैं ये आपके रिव्यू पर्पसेस के लिए हैं कि अगर आपको इनमें से किसी भी चीज को अपडेट करना है तो आपके पास ऑप्शन आ सकता है कुछ कुछ एरियाज जो होंगे वो ग्रे एरियाज होंगे जैसे आपको ये दिख रहा है ये ग्रे कलर है और ये व्हाइट कलर है तो ग्रे कलर यानी अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते अगर आपको उसको चेंज करना है तो आप को आईसीआई की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी अगर वो व्हाइट एरिया है तो आप उसको जो है चेंज कर सकते हैं इसके बाद आपको जो है सेव डिटेल्स पे क्लिक करना है और उसके बाद ऐसा सा पॉपअप खुल जाएगा जस्ट रीड वॉट एवर इज रिटन योर आई हैव रेड एंड अंडरस्टर्ड गाइडेंस नोट एव डाउनलोड द फॉर्म आर एफ डेक्लेशन और सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस इफ एप्लीकेबल आई हैव स्कैन द कॉपी ऑफ डेक्लेशन और सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस विद ने एटेस्टेशन आई हैव बैंकिंग डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दी ऑनलाइन पेमेंट थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड आपको कुछ नहीं करना सिर्फ ओके पे क्लिक कर देना है एंड देन यूल मूव ऑन टू दी एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म अब यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ आएगा और ये जो है फाइनली हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म है जिसको हमें अभी फिल करना है तो बहुत सारी डिटेल्स इसमें मांगते हैं हमें तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा हो गया मीडियम हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे अगर आपने स्टार्टिंग से ही इंग्लिश में पढ़ाई करी है तो आपने शायद रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम भी अपना लैंग्वेज जो है इंग्लिश चूज करा होगा बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जो हिंदी सेलेक्ट करते हैं सो so, इसको आप ध्यान से सेलेक्ट करना रीजन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर नॉर्दर्न साउदर्न वेस्टर्न ईस्टर्न या फिर सेंट्रल अगर आपको श्योर नहीं है कि आपका कौन सा रीजन एप्लीकेबल है प्लीज आप अपना नियरेस्ट आईसीआई ब्रांच देख लीजिए उसको कौन मॉनिटर करता है एन या फिर एस या फिर डब्ल्यू तो ये सब चीजें जो है आप देख लेना ध्यान से उसके बाद आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा हमने रीजन सेलेक्ट कर लिया अब हमें नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है अब सिंस आई एम फ्रॉम फरीदाबाद तो मैंने नॉर्दन सेलेक्ट करके मैंने डायरेक्टली यहाँ पे फरीदाबाद सेलेक्ट कर लिया उसके बाद ऑटोमेटिकली वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन कौन से ग्रुप में अप्लाई करना चाहते हैं ठीक है उसके बाद आपको अपना एक पिन नंबर सेट करना है यहाँ पे पिन नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं वन टू थ्री फोर सिक्स थ्री फाइव एट कुछ भी आप लिख सकते हैं ठीक है अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो पिन हम सेट कर रहे हैं हम इसको भूले ना आप इसको नोट डाउन करके रख लीजिए कहीं अपने डॉक्यूमेंट्स में या फिर अपने मोबाइल फोन में सेव करके रख लीजिए क्योंकि जब हमारा रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में हमें हमारा जो है एनआरओ नंबर चाहिए होता है यानी हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होता है फिर हमें हमारा रोल नंबर चाहिए होता है और हमें हमारा पिन चाहिए होता है 
ठीक है तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखना इनको भूलना मत उसके बाद आप अपना आर्टिकलशिप स्टेटस बता सकते हैं अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो आपको ये बताना होगा कि आपने कब आर्टिकलशिप शुरू करी थी कब आर्टिकलशिप आपकी खत्म होगी ये रहा डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस वाला अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो आपको अपने प्रिंसिपल से एक डेक्लेरेशन साइन करवाना होता है की हाँ मैं इसको छुट्टियों पर भेज रहा हूँ ये एग्जाम दे सकता है ये डेक्लेरेशन सभी आर्टिकल्स को लेना पड़ता है एंड दिस इज हाउ अ डेक्लेरेशन लुक्स लाइक जिसमें आपकी सारी डिटेल्स हैं इट्स बेसिकली एनओसी टाइप का है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि आपके प्रिंसिपल जो हैं उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके एग्जाम देने से आपने काम वाम जो वो सही से करा था यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे आपके प्रिंसिपल जी के उनका नाम होगा उनका मेंबरशिप नंबर होगा सिग्नेचर डेट एंड ऑल वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मैंशन करनी होंगी और ये ही डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करना होगा मेक श्योर sure कर लें कि जो साइज है डॉक्यूमेंट का आप जे कर सकते हैं पी फाइल कर सकते हैं पी फाइल कर सकते हैं उसका साइज जो है हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड के बी तक का ही होना चाहिए यहाँ पे उसको आपको अपलोड करेंगे तो उसका नाम जो है यहाँ पे ऐसे दिख जाएगा उसके बाद अगर आप फाइनल में हैं आपने कोई ग्रुप पहले क्लियर करा हुआ है तो उसकी डिटेल्स भी आपको भरनी होंगी अगर आप सी इंटरमीडिएट का सेकंड ग्रुप दे रहे हैं और आपका ग्रुप वन जो है वो क्लियर है तो उसमें भी आपको फिर जो है ग्रुप टू की डिटेल्स देनी पड़ेंगी आपको ये सारी चीजें डिटेल्स आपको मैंशन करनी जरूरी है इफ एप्लीकेबल अगर आपने कुछ भी नहीं क्लियर किया हुआ है तो आपको डेफिनेटली ये नहीं भरना है उसके बाद जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये जो है आपका ऐसे प्रिव्यू का ऑप्शन आएगा उसमें बस ये लिखा हुआ है कि दिस इज ओनली अ प्रिव्यू ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर फाइनल ओल्ड कोर्स दिस शुड नॉट बी सेंड टू आईसीआई हम ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं ये हम आईसीआई को नहीं सेंड करने वाले हैं ठीक है अगर कुछ करेक्शन और चेंजेस हैं आप अभी कर सकते हो बैक टू फॉर्म पे क्लिक करके अगर डिटेल्स करेक्ट हैं तो आप डेक्लेन को रीड कर लीजिए आई एग्री पे क्लिक करके आप जो है फाइनल सबमिशन कर सकते हैं और आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं ये आपको फिर से रिव्यू करने के लिए देगा कि देखो आपने ये सारी डिटेल्स भरी हुई है ये आपने सेंटर सेलेक्ट करा है और ये आपके सेंटर का कोड है फिर उसके बाद आप देख लें कौन सा ग्रुप आपने अप्लाई करा है आपका फिर से रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मैंशन होगा आपने पर्सनल जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है यानी पिन है जो वो क्या सिलेक्ट किया है वो फिर आपका आर्टिकलशिप का स्टेटस फिर ये आपका डेक्लेन का सर्टिफिकेट उसके बाद ये फिर से आपके आईपीसी अगर आपने क्लियर करा हुआ है या फिर इंटरमीडिएट आपने क्लियर करा हुआ है तो ये उसकी डिटेल्स होंगी एंड देन अगर आपने फाइनल क्लियर हो तो उसकी डिटेल्स सब आपने मैंशन जो आप फॉर्म भर के आए थे ये उसी का ही एक प्रिव्यू दे रहा है आपको कि ये ये डिटेल्स आपने भरी हैं अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो आप अभी जाके कर सकते हो उसके बाद लास्ट में आपको जो है फीस का ऑप्शन आएगा दिखा देंगे कि आपको कितनी फीस भरनी है तो आप जब इस पे क्लिक कर देंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे तो आप जो है पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे तो हमने पहले आई एग्री को सिलेक्ट किया फिर हम फाइनल सबमिशन पे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद फिर से एक पॉपअप आएगा जिसमे ये पूछेगा आर यू श्योर एज नो चेंज और एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर सबमिट आप जो है यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से पढ़ लीजिए कि कोई एडिटिंग नहीं अलाउड होगा एक बार आपने सबमिट कर दिया तो आपके फॉर्म में कोई भी चेंजेस हम अलाउ नहीं करेंगे तो हमें क्या है ओके पे क्लिक करना है और उसके बाद हमें ऐसा सा विंडो देखने लग जाएगा और यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है फिर मेक पेमेंट पे हम जाएंगे तो हमें पेमेंट गेट दिख जाएगा यहाँ पे अगर आपका कोई कार्ड सेव है तो हाँ उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी नहीं तो आप नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो इस एरिया में आपका फोन नंबर रिफ्लेक्ट होना चाहिए मैंने हाइड कर दिया है और यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन आई होगा इसके बाद जो है आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको जो है एक पीडीएफ डाउनलोड करना होगा वहां पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा होगा वहां पे से आपको डाउनलोड करना होगा और वो जो पीडीएफ होगा वो होता है कॉन्फर्मेशन कि आपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है एग्जामिनेशन का और उसमें फिर से आपकी सारी डिटेल आएंगी नेम डेट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर अप्लाई डेट ग्रुप कौन सा अप्लाई किया है और ऐसे से एक बार जनरेट होगा और एक कंट्रोल नंबर जनरेट होगा इसके बाद आपको करीबन एग्जाम से एक महीने पहले आपको जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा वो एडमिट कार्ड जो है वो आपको अपना सेव करके रखना है उसका प्रिंट लेना है वो एडमिट कार्ड जो आएगा उसका प्रिंट लेके रखना है और जब आप एग्जामिनेशन सेंटर जाएंगे वो आपको कैरी करना है अपने साथ उसके बिना जो है आपकी एंट्री नहीं होगी एंट्री हो जाएगी बट आपको एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे आपको वेट करना पड़ेगा आपको घर से अपने एडमिट कार्ड मंगवाना पड़ेगा दिखाना पड़ेगा और फिर ही जो है आपको आगे एग्जाम देने देंगे तो हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद हमें एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना है उसकी जो है डिटेल्स आपको आईसीआई अनाउंस कर